دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید در ادامه یه سری گرامر از پای امروز میریم سراغ درس 75 از این کتاب تو این درس بچه‌ها میخوام نحوه کاربردی یک سری کلمات فوق‌العاده کاربردی زبان انگلیسی رو بهتون آموزش بدم کلماتی مثل a lot of lots of a few few little very little some enough not enough too many بچه این کلمات برای صحبت کردن درباره کمیت استفاده میشن بریم سراغ درس امروز خب من با سه تا مثال و با توضیحات خیلی ساده شروع میکنم و کم کم پیشرفتش میکنیم مثال اول There are some buildings بچه ها سام اینجا به معنای تعدادی هست این سام هم میتونه برای اسامی قابل شمارش استفاده بشه هم میتونه برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده بشه شما هم میتونید بگید There are some buildings هم میتونید بگید There is some milk in the fridge Milk غیر قابل شمارشه یه نکته دیگه درباره سام اینه که تعداد دقیقش مشخص نیست به این مثال بعد There are a few buildings There are a few buildings وقتی که میگیم There are a few buildings یعنی که تعداد کمی ساختمان اونجا هست خب پس a few الزامن به تعداد کمی اشاره میکنه مثال بعد اگرم خواستیم بگیم که تعداد زیادی ساختمان هست میگیم There are a lot of buildings یا There are lots of buildings این هر دوش درسته خب چند تا مثال دیگه برای اینکه این کلمات قشنگ براتون جا بیفتن There are some very old trees in my local park There are some very old trees in my local park یعنی توی پارک محلی من یه تعدادی تعدادش هم مشخص نیست درخت قدیمی وجود داره درخت کوهنسال There are some vegetables that I really don't like There are some vegetables that I really don't like یه سری سبزیجات هستن که من کلا خوشم ازشون نمیاد تعدادشون هم باز بچه ها اینجا مشخص نیست ممکنه کم باشه ممکنه زیاد باشه اصلا تعدادش مهم نیست برای خودتون و مخاطب خب حالا میریم سراغ تعداد کم There are a few items on the menu that I would like to try There are a few items on the menu that I would like to try یا I'd like to try یه تعداد کمی قضا توی لیست قضا هست که من دوست دارم امتحانشون بکنم A few تعداد کمی یادتون باشه There are a few cars parked outside my house یه تعداد کمی ماشین بیرون خونه من پارک شده. There are a few sites that I would like to see while I'm here. یه تعداد کمی مکان‌های دیدنی هستن که من تا اینجا هستم دوست دارم ببینمشون. خب مثال‌های بعدی. There are lots of people waiting outside the gallery. تعداد زیادی آدم بیرون گالری منتظر هستن. خب بریم سراغ کلمات بعدی. Enough, not enough, too many. با سه تا مثال فکر میکنم که قشنگ این براتون جا بیفته مثال اول میگه We have two eggs دو تا تخم مرغ داریم That's not enough That's not enough یعنی کافی نیست یادتون باشه که گفتم That's not enough نگفتم They're not enough اینو دقت بکنید That's not enough مثال بعدی We have four eggs That's enough That's enough. بازم گفتم That's enough. نگفتم There enough. این نکته مهمش همینه. و مثال بعد. Don't use five eggs. پنج تا تخمور استفاده نکن. میخوام بگیم خیلیه. چی میگیم؟ شما بگید. حدس میتونید بزنید. هم میتونید بگید That's more than enough. یعنی خیلی بیشتر از اون چیزیه که لازمه. هم میتونید بگید That's too many. That's too many. پس too many وقتی استفاده میشه که اون اسمی که داریم بهش اشاره میکنیم قابل شمارشه و میخوایم بگیم که آقا خیلیه حالا مثلا میخوایم بگیم که به تعداد کافی کارمند نداریم میگیم چی؟ میگیم there aren't enough employees there aren't enough employees میخوایم بگیم که آقا تو خیلی دیگه لباس داری چه خبرته you have, you have too many clothes 
you have too many close این کلمه رو هم دقت بکنید بچه تلفظش چطوره انگار که میخواید بگید close close you have too many close نمیخواد بگید clothes اینجوری نیست بگید close you have too many close به همین سادگی خب حالا اگر اسممون غیر قابل شمارش بود دیگه از many نمیتونیم استفاده بکنیم باید از much استفاده بکنیم چند تا مثال میخوایم بگیم خیلی غذا زیاده چی میگیم؟ آفرین there is too much food there is too much milk there is too much cheese خیلی بیش از حد پنیر داریم بیش از حد شیر داریم و هر اسم غیر قابل شمارشی که ممکنه شما بخواید استفاده بکنید میخوایم بگیم که خیلی وقت صرفش نکن میگیم چی؟ میگیم don't spend too much time on it خب یه نکته جانبی هم من بگم بچه فرق کلمه so و to هر دوشون به معنای خیلی زیاد هستن ولی همیشه نه معمولا همیشه نه معمولا کلمه so وقتی استفاده میشه که ما میخوایم در واقع یه چیزی رو تمجید بکنیم مثلا میگیم that's so beautiful خیلی قشنگه خیلی قشنگه اینجا داریم تمجید میکنیم یا that's so loud خیلی صداش بلنده ولی کلمه یه تو بازم میگم همیشه نه ولی معمولا وقتی که ما داریم یه جوری انتقاد میکنیم یا یه دید منفی نسبت بهش داریم مثلا میگیم that's too loud خیلی صداش بلنده یا مثلا میخوایم بگیم که قدش زیادی بلنده میگیم he's too tall he's too tall یادتون باشه اگه بگید he's too tall شما در واقع دارید میگید دیگه قدش خیلی بلنده ولی اگه بگید wow he's so tall اینجا دارید مثبت دارید تعریف میکنید یه مثال دیگه به طرف میگید you're so quiet you're so quiet این میتونه هم منفی باشه هم مثبت خیلی ساکتی ولی اگه بهش بگید you're too quiet یعنی زیادی ساکتی you're too quiet زیادی بیش از حد ساکتی خب اینم از نکته جانبیمون بریم سراغ اصل درس خب بچه اول درس بهتون گفتم که a lot of و lots of هر دوشون میتونن در واقع توی جملات استفاده بشن به معنای خیلی زیاد مثلا a lot of people play sports to keep fit a lot of people play sports to keep fit lots of people play sports to keep fit خیلی افراد ورزش میکنن که تن درست باشن رو فرم باشن همونطور که گفتم این lots of و a lot of هم میتونه برای قابل شمارش ها استفاده بشه هم برای غیر قابل شمارش ها مثلا میگید there is lots of food on the table کل غذا روی میزه the event raised a lot of money the event raised a lot of money اون روی داد کلی پول در واقع جمع کرد این uh, raise money uh, یه جورای حالت گل ریزون داره که یه دی دور هم جمع میشن و uh, پول میدن برای یک هدف خاصی به یه نفر مثلا کمک بکنن این کار رو بهش میگن to raise money اینجا میگه that event raised a lot of money یا yeah, raised lots of money کلی پول جمع شد توی اون روی داد lots of students use that book lots of students یعنی کلی از دانش آموزا دانشجو از اون کتاب استفاده کردن lots of students used that book خب حالا داریم میرسیم به بحث های یکم سخترش فرق little little یا little و a little a little هر کدوم از این تلفظ رو شما بگید مشکلی ایجاد نمیشه بچه ها little بیشتر امریکایی ها میگن و بریتیش ها بیشتر میگن little little این دو تا تی وقتی به هم میرسه توی تلفظ آمریکایی معمولا صدای د میده little a little ولی بریتیش ها میگن little a little خب من با مثال میگم ببینم فرقش رو خودتون متوجه میشید یا نه I have little money left I have little money left I can't afford to visit that park خب فعلا معنیشو نمیگم که ببینم تفاوتشو خودتون متوجه میشید یا نه بریم سراغ جمله بعد I have a little money left should we visit the park فرقشو متوجه شدید آفرین آفرین به شما که حد زدید حالا چه درست چه غلط ببین بچه توی اولی وقتی میگیم که I have little money left یعنی در واقع پول زیادی برام نمونده 
یعنی جیبم نسبتا تقریبا خالیه به خاطر همینم هم بعدش میگه I can't afford to visit the park نمیتونم پول در واقع اینکه به پارک بریم رو تأمین بکنم ولی وقتی که میگیم I have a little money left یعنی یکم پول دارم یکم پول تو جیبم هست بعد داره میپرسه میگه Should we visit the park؟ بریم پارک یا نریم؟ یکم پول دارم و یه مثال دیگه Little can be done about this problem Little can be done about this problem این خیلی متداوله میگیم Little can be done about هر چیزی که هست Little can be done about the decreasing number of animals. Little can be done about the decreasing number of students. اینجا یعنی کار زیادی نمیشه کرد. کار زیادی از دست ما بر نمیاد. این هم توی نگارش میتونید استفادهش بکنید بچه ها هم توی صحبت کردن روزمره. میگید Well, little can be done about it. Well, little can be done about it. بچه یادتون باشه که little حتما باید برای غیر قابل شمارش ها استفاده بشه برای قابل شمارش ها نمیتونید استفاده بکنید مثلا نمیتونید بگید little books غلطه میتونید بگید little time little money little sugar little milk ولی نمیتونید بگید little books اونجا باید از چی استفاده بکنید باید از few یا a few استفاده بکنید یادتون باشه نکته مهم مهم مهمش همینه که بیشتر بچه ها قاطی میکنن خب حالا میریم سراغ few و a few که برای چی هست؟ برای قابل شمارش هست بازم مثال میزنم ببینم که خودتون فرقش رو متوجه میشید یا نه There are few rare birds here مثال بعد There are a few rare birds here There are a few rare birds here فرقش یه گفتید؟ آفرین. بچه وقتی که میگیم there are few rare birds here یعنی تعدادشون خیلی خیلی کمه به ندرت دیده میشن there are few books in this library یعنی تعداد کتابه که تو این کتابونه هست خیلی کمه ولی وقتی میگیم there are a few books in this library یعنی تعداد یعنی some تعدادش خیلی مشخص نیست ولی معلوم کمه ولی مشخص نیست There are a few rare birds here یعنی تعدادی پرنده نایاب اینجا هست دو تا مثال دیگه Few students are able to pass this exam یعنی تعداد خیلی کمی دانش آموز میتونن از پس این امتحان بر بیان Few students are able to pass this exam در مقابل چی؟ در مقابل این جمله A few students were able to pass the exam A few students were able to pass the exam. اینجا یعنی تعدادی دانش آموز تونستن از پس امتحان بر بیان امتحان پاس کنن. حالا یه very few هم داریم بچه ها که شدت few رو بیشتر و بیشتر میکنه. مثلا میخواید بگید که توی این کتاب خونه خیلی کتاب کمه. خیلی. میگید چی؟ میگید there are very few books in this library. There are very few books in this library. یا میخواید بگید تعداد خیلی خیلی کمی دانش تونستن از پس این امتحان بر بیان. میگید Very few students could pass the exam. خب بچه آماده شید برای یک نکته خیلی گیج کننده. این few وقتی که با کلمه quite میاد quiet, quiet, quiet. دقت کنید quiet, quiet, quiet. حالا این کلمه few وقتی که با Quiet با این میاد به معنای خیلی زیاده مثال She has read quite a few books She has read quite a few books یعنی تعداد زیادی کتاب خونده They have bought quite a few cars تعداد زیادی ماشین خریدن یادتون باشه Quite a few Quite a few یعنی خیلی زیاد یعنی a lot of There are quite a few books that I would like to read There are quite a few books that I would like to read. کتابای زیادی هستن که من دوست دارم بخونمشون. خب اینم از درس امروز حالا نوبت شماست که برید با این کلمات، عبارات و الگوهایی که امروز بهتون آموزش دادم برای خودتون جمله تولید بکنید، مثال‌های خودتون رو بنویسید. بچا یادداشت کردن مثال‌هایی که دارید و کلمات جدیدی که یاد می‌گیرید توی دفترچه مخصوص کار بسیار مهمیه. چون این به شما نشون میده بعداً که بخواید مرور بکنید که چیا رو خوندید. هم به خودتون افتخار می‌کنید که چقدر تلاش کردید، چقدر زحمت کشیدید و همین که 
امکان مرور نظاممند نظاممند منظورم سیستماتیکه چیزایی که خوندید رو هم براتون ممکن میکنه پس حتما حتما یه دفتر یا یک فایل روی چه میدونم آیپدتون رو کامپیوترتون داشته باشید که بدونید چی خوندید چی نخوندید تا ویدیوی بعد Thank you.